আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো আজকের এই অনলাইন ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন প্রভাষক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে সংখ্যা পদ্ধতি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সিনিয়র কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব তো চলো উদ্দীপকটা দেখা যাক তোমরা যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছ রানা ও সুমি আইসিডি পরীক্ষায় তো এই প্রশ্নটা উদ্দীপকটা ছিল এটা সমন্বিত বোর্ড পরীক্ষা দু হাজার আঠারো সালের একটি প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্ন দু হাজার আঠারো সালের চার নম্বর প্রশ্ন তো এখানে উদ্দীপকটা দেখলাম এখন প্রশ্নগুলো কি বলছে ফার্স্ট প্রশ্ন বলছে যে কোড কি তারপরে বলতেছে যে তিন ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো তারপরে উল্লেখিত রূপান্তর করতে বলছে এবং ঘন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যোগের মাধ্যমে রানা ও সুমিত আইসিটি তে প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব সেটা গাণিতিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে বলছে আচ্ছা এখন উদ্দীপকের যে উদ্দীপকটা দিতে পারছ এটা হচ্ছে সমন্বিত বোর্ড পরীক্ষা দু সালের একটি প্রশ্ন তো চলো আমরা প্রশ্নটা শুরু করি চার নম্বর প্রশ্ন এটি তো আমরা প্রশ্নটা কিভাবে লিখব প্রথমে এখানে লিখবো চার নম্বর প্রশ্নের উত্তর তারপরে এখানে লিখবো ক তারপরে এখন যেহেতু বলছে কোড কি কোডের সময় হচ্ছে কোন তথ্যকে অক্ষর অঙ্ক শব্দ এবং অন্যান্য চিহ্ন সংক্ষিপ্ত বা গোপনীয়তার সাথে পদ্ধতির পদ্ধতি বলে কোড এখন খ নম্বর প্রশ্ন দেখো যে তিন ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি কি ছেলে ব্যাখ্যা করো তো কোন সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি বলতে ওই সংখ্যা পদ্ধতির মোট অঙ্ক বা প্রতীক সমূহকে বুঝাই তাহলে তিন ভিত্তিক অঙ্ক সংখ্যা পদ্ধতি হলো এমন একটি সংখ্যা পদ্ধতি যার মধ্যে তিনটি মৌলিক প্রতীক থাকবে আর প্রত্যেক মৌলিক প্রতীকের অঙ্কগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ অঙ্ক হবে তার বেজের চেয়ে কম সুতরাং তিন ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি মৌলিক প্রতীকগুলো হলো জিরো ওয়ান টু সুতরাং যে সংখ্যা পদ্ধতিতে শুধুমাত্র জিরো ওয়ান টু মৌলিক প্রতীকগুলো নিয়ে গঠিত হয় তাকে তিন ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে তাহলে আশা করি তোমরা খ নম্বর আনসারটি বুঝতে পেরেছ কিভাবে লিখবে এইভাবে সুন্দর করে বর্ণনা করে লিখবে তোমার খ নম্বর আমরা প্রশ্ন সলভ করব তো গ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে কি যে উদ্যোগে উল্লিখিত আইসিডি পূর্ণ নম্বরকে দশমিকে রূপান্তর করতে বলেছে তো আমরা এখন কিভাবে আসাটা লিখবো আমরা এখানে ফার্স্টে লিখবো গ নম্বর প্রশ্ন এখন গ নম্বর প্রশ্ন কোন সংখ্যাটাকে বলেছে অর্থাৎ আইসিডির প্রাপ্ত নম্বর কত ছিল আইসিডির পূর্ণ নম্বর ছিল ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো এটি ছিল অর্থাৎ এটা বাইনে দিতে হওয়া ছিল এটাকে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে এটাকে দশমিক বা ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে তো তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে কিভাবে বাইনের থেকে ডেসিমের কিভাবে রূপান্তর করতে হয় তো আমরা এখন সে সংখ্যা পদ্ধতি গিয়ে অর্থাৎ বাইনারিকে এখন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করত বেস কত টু তাহলে এখন দেখো এখানে কত আছে এখানে আছে ওয়ান আমরা জানি অর্থাৎ বাইনারি থেকে যখন ডেসিমিল করব প্রত্যেকটা বেস দ্বারা কি করতে হবে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে কত আছে আমাদের এখানে দেখো তাহলে কত আছে ওয়ান তাহলে কত ওয়ান ইন্টু এখানে বেস কত টু তাহলে ওয়ান ইন্টু টু প্লাস এখানে কত আছে ওয়ান তাহলে এটা কত হবে ওয়ান ইন্টু টু প্লাস কত আছে এখানে জিরো তাহলে জিরো এবার প্রত্যেকটা কি করবো আমরা মাল্টিপ্লাই করব জিরো ইন্টু টু প্লাস আবার কত আছে আবার জিরো জিরো ইন্টু টু প্লাস কত ওয়ান ওয়ান ইন্টু টু প্লাস জিরো ইন্টু টু টু আশা করি এটা কিভাবে ই করেছে সেটা বুঝতে পেরেছি অর্থাৎ এখানে যে সংখ্যাটা ছিল ওটা কি করেছি বেস দ্বারা মাল্টিপ্লাই করছি তারপর কি করবো আমরা প্রত্যেকটার পাওয়ার দিয়ে দেবো অর্থাৎ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তোমরা কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু শিখেছো কিন্তু যে কিভাবে বাইনের থেকে কিভাবে ডিসিপ্লিন রূপান্তর করতে হয় তাহলে এখন আমরা দেখি টু টু পার ফাইভ ইকাল কত টু টু পার ফাইভ বা থার্টি টু থার্টি টু যদি আমরা মানটা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে থার্টি টু হয় প্লাস 
এখন রানার এবং সুমির নাম্বারের পার্থক্য যেহেতু যোগের মাধ্যমে দেখাতে বলেছে সেহেতু আমরা এখানে কি লিখে দেব যে রানা ও সুমির নম্বরের পার্থক্য তারপর আমরা এই ম্যাথটা করব তাহলে আশা করি তোমরা কিভাবে অক্টা থেকে কিভাবে ডেসিমেল বের করেছি এবং ডিজেলেশন থেকে কিভাবে ডেসিমেল বের করেছি ম্যাথটা পরিপূর্ণ বুঝছো তোমরা খাতা দেখছি এইভাবে সুন্দর করে লিখবে তাহলে কি করব এখন আমরা রানা ও সুমির নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে দেখো তাহলে এখানে আমরা লিখবো রানা ও সুমির नम्बर पार्थक्य नम्बर पार्थक्य राना नम्बर कत पे नम्बर पे कमी पे फर्टी सेवन एन दो मध्य पार्थक्य कर तुम्हारा इतिम्य जानो कम्पिटी करते कम्पिटार सजा लिखते प्लस लिखते माइनसूरक जो कर ले छोटेस्टर जीरो जीरो
ऑन्स कंप्लीमेंट के साथ है अमर जब एड जो करी तो लेसरी की बात है ना टूस कंप्लीमेंट तो ले इधर साथ क्या होता है प्लस वन तो एक बार ये दो टा जो कर को तो तुमरा ऑनिक सोम ऐसे जिन्स भूल करो जे ये तीन टे एक साथ जो कर फैलो ना मतलब जो को तो एक बार ये दो टा ये दो टा तो ले जीरो साथ है जो तो তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 8 8 টাই আমাদের এখানে বিট আছে তো 8 নাম্বার যে বিটটা থাকে সেই বিটটাকে আমরা বলি কি বিট সাইন বিট এই বিটটার নাম কি সাইন বিট তো সাইন বিট যদি কত হয় 1 হয় তো সংখ্যাটা কি হয় সংখ্যাটা মাইনাস তাহলে এখানে মাইনাস সংখ্যা কত হলো 47 তাহলে প্লাস 47 কে আমরা যদি 2s কমপ্লিমেন্ট করি তাহলে কি হয়ে যাবে সেটা মাইনাস 47 তাহলে এখানে আমরা লিখে দেব এটা 2s কমপ্লিমেন্ট 2s কমপ্লিমেন্ট तुस कंप्लीमेंट। आशा करूँ ये दिन इस तरह का कुछ शून्य कर बुझते पड़े सो। एक बार हम लोग बताओ सही कौन सा सच है? कौन सा हमें आगे बोले सी जांच सामने मानस तक बेस शुरू मात्रों तार दूर पुरी 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 तो जार मानस तक बना तार दूर पुरी 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 तो हो बे ना। तो लेकिन हम मानस पॉडी सेवेंट जीरो তাহলে অনুভবে এখানে আমাদের আটটা বিট দিতে হবে তো আটটা বিট নেওয়ার জন্য আমরা কি করলাম এখানে সামনে যে শূন্য দিয়ে দিলাম তারপর কত হবে 1 1 0 0 1 0 এখন 50 জনের মান পেয়েছে এখন কত -47 তাহলে -47 আমরা কত পেয়েছি না তাহলে 0 এর সাথে 1 যোগ করলে কত হয় 1 1 এর সাথে 0 যোগ করলে 1 0 এটা কত হয় এটা হয় 0 1 এর সাথে 1 যোগ করলে কত হয় 0 1 এর সাথে ক্যারি থেকে 1 হাতের 1 এবং এই 1 0 ক্যারি থেকে 1 হাতের 1 এ 1 0 ক্যারি থেকে 1 হাতের 1 এ 1 1 0 তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আমরা বিট নিয়েছিলাম কয়টা 8 বিট এর স্কেল নিয়েছিলাম এখানে বিট হয়েছে কয়টা বিট হয়েছে 9টা তো 9 নম্বর যে বিটটা সেই বিটটাকে বলি আমরা ক্যারি বিট এই বিটের নাম কি এই বিটের নাম হচ্ছে ক্যারি বিট আর 8 নম্বর যে বিটটা সেই বিটটাকে বলা হয় সাইন বিট সাইন বিট তো আমরা সব সময় কি করব কোন বিট থেকে সিদ্ধান্ত নিব আমরা সব সময় সাইন বিট থেকে সিদ্ধান্ত নিব তো সাইন বিট কত হচ্ছে 0 তাহলে সংখ্যাটা হলো প্লাস এটা আমাদের মত করে আমরা এটা বিয়োগ করতে পারি 50 থেকে 47 যদি বাদ দিই তাহলে কত হয় 3 আর অনুভব আমরা যদি দেখি তাহলে 1 1 দ্যাট मींस 3 বাইনারি সুতরাং আমার দুইটা ঠিক আছে তার আর এখানে দেখো ক্যারি বিটটা তাহলে ক্যারি বিটটা কি এখানে লিখবো এখানে 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 অতিরিক্ত এখানে অতিরিক্ত ক্যারি বিট ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না বিবেচনা করা হয় না আচ্ছা তাহলে আমাদের ফলাফলটা কি হবে আমাদের ফলাফল হবে তাহলে প্রাপ্ত নম্বর অর্থাৎ কত রতের নির্ণে ফলাফল নির্ণে ফলাফল আমাদের ফলাফল কত আমাদের ফলাফল হচ্ছে অর্থাৎ ক্যারি বিট যেটা ছিল সেটা বাদ ওটা বাদ দিয়ে লিখতে হবে তাহলে কত 0 0 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 তারপর 1 1 বা কত 3 এটা কি ছিল আমাদের বাইনারি ছিল এটা বাইনারি আর এটা আমাদের ছিল ডেসিমেল আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটা খুব ভালোভাবে বুঝেছো এবং এনজয় করেছো এরপরে তোমাদের যদি ক্লাসের কোনো সমস্যা থাকে তোমাদের সাবজেক্ট টিচারের পরামর্শ নেবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ
আসসালামু আলাইকুম